ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പഴംപൊരിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പഴംപൊരി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് പഴംപൊരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മതി വരാത്തൊരു പഴംപൊരി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഴംപൊരിയിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കടലമാവ് ചേർത്തൊരു പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു പഴംപൊരിയിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറം ഈ പെരിന്തൽമണ്ണ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പഴംപൊരിയിലേക്ക് കടലമാവ് ചേർക്കൂട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറവായിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സ്പൂണ് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിലേക്കാളും കുറച്ച് കുറവായിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ഈ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴംപൊരിയെ സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്ന ആ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പാൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ പാലാണ് കേട്ടോ പശുവിൻ പാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിരുന്നു അത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പഴംപൊരിയിലേക്കുള്ള പഴമൊന്ന് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പഴത്തിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഇത് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പഴംപൊരിയിലേക്കുള്ള പഴം മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ വഴുക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പഴം നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഏത് ഓയിലാണോ എടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ച പഴം ബാറ്ററിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നല്ല ചൂടുണ്ടാകണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ നമുക്ക് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുള്ളിലുള്ള പഴമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം പഴംപൊരി പാകത്തിന് കുക്കായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ എങ്കിലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ല എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്
അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ കാണും അത് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്